দেখবেন এদের কতগুলো ভন্ডামি আছে একটা একটা করে দেখানো যাবে দেখি আর একবার সাউন্ডটা আসছে কিনা আসছে না এটা দুর্ভাগ্য আর আমাদের আব্বাসী সাহেবের সৌভাগ্য দেখি কি রে বাবা কি রে ভাই এটা পীর মানুষ তো মনে কোনো কিছু জাদু মন্ত্র করেছে মনে হয় জাদু জাদু করে ওকে তোকে চালাতেই দেবো না তাবিজ ফাবিজ করলো কি না মিষ্টি খেতে দেবে আমরা তো শোনেন আবু দাউদ সাতশো উনষাট নম্বর হাদিস দিয়েছি আর আমাদের আবু আসি ভাইয়ের নাম্বার বিকাশের নাম্বার দেওয়া থাকবে যদি না দেয় ওসি চিং বাস কি আমাদের মাঠে নিয়ে নেবো দশ হাজার টাকা এক মিনিট শোনেন আবু দাউদ সাতশো উনষাট জি আরেকটা দেখেন কি বলছে ডিটেল আলোচনা শোনেন কে বলতে পারে যে একটু চালালেন কেন কারণ ভক্ত তো অভাব নাই রাম ভক্ত হনুমান আর এর ভক্ত অনেকগুলোই আছে দেখেন এসেছে এরা যে এত বড় বড় কথা বলে ভাই জানি ভাবতেও আগ লাগে হচ্ছে বুখারি বসতে হাত বাধারই নাকি কথা নাই আরে ভাই আছে শুধু স্থানের কথা নাই কার বক্তৃতা মানে শুনেছে শুনে শুনে সে বক্তৃতা করতে লেগেছে দেখেন তারপরে দেখেন ভাই এরভাবে আলোচনা করতে গেলে অনেক বেশি লম্বা সময় লেগে যায় উনি বলছেন আব্বাসী সাহেব ওকে চ্যালেঞ্জ করলাম ও তো বলেছে মিষ্টি খাওয়ার জন্য হাজার দশেক টাকা দেবে আমি ওকে টিস্যু পেপার কেনার জন্য বিশ হাজার টাকা দেব ইন্ডিয়ান বাংলাদেশ করলে তিরিশ হাজার হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ আমার টাকা দামও বেশি ইন্ডিয়ান টাকা দাম বেশি না ভাই উনি বলছেন নাবিন নিশ্চয় হাত বাঁধার কথা নাকি সিয়াসাতটা তিনটে হাদিসে কি তবে আছে এক আবু দাউদ তিরমিচি আর নাসাই চ্যালেঞ্জ করলাম আব্বাসী তার চোদ্দ গোষ্ঠী মিলে সোনার নাসাই থেকে নাবিন নিচে হাত বাঁধার একটা হাদিস দিয়ে দিক ওকে তিরিশ হাজার টাকা দেবো টিসু পেপার কেনার জন্য নাসাই থেকে দেখাক সোনান তিরমিচি থেকে দেখিয়ে দিক আলী থেকে যে বর্ণনা এসেছে বলছে যে রিবাদ করেছে এটাও জাল তিরমিচির মধ্যে হাত বাঁধার কোন সহি সনত্ব দূরে কথা সনত কোন হাদিসই নাই সোনার নাসাই তো হাত বাঁধতে হবে নামের নিচে না বুকের উপরে এই মর্মে কোনো হাদিসই নাই ও বানোয়ার জালেতি করে সিটিং বাজি করে চলে গেল হ্যাঁ আবু দাউদে আছে আবু দাউদের কথা ঠিক বলেছে আবু দাউদ সাতশো সাতান্ন আর আঠান্ন নম্বর হাদিস এসেছে যে আলী থেকে যে তিনি নাবি নিচে হাত বাঁধার কথা বলেছেন এই হাদিস ইমাম আবু দাউদ ওখানেই বলছে হাদিসটা জয়ীব কেন এখানে আব্দুর রহমান ইবনি সাহাক আল কুফি আল কুরাইশি আল ওয়াস্তি একজন রাবি আছে মদিদদের ঐক্য মতে সে জয়ীব আবু দাউদের মধ্যে আছে যদি আবু দাউদের না থাকে আমি চ্যালেঞ্জ করলাম জিন্দেগিতে বুকের উপরে হাতই বাঁধবো না নাবি নিচে বাঁধবো কথা মনে আমি বুঝতে পারেননি ওর মাত্র এক মিনিটে সাতটে বড় বড় টাটকা মিথ্যাচার তো চিটিং বাস বলা যাবে না 
ও বলছে সিয়াসাত্তার মধ্যে নাকি বুকের উপরে হাত বাঁধার কথা নাই বেটা আবু দাউদ সাতশো উনষাটে আছে খুলে দেখে নাও দুই নম্বর সিটিং বাজি করেছে বুখারি মুসলিম নাকি হাত বাঁধারই কথা নাই বুখারিতে আছে সাতশো চল্লিশ নম্বর হাদিস খুলে দেখে নাও ও বলছে স্নান তিন মিজি নাসাই আর আবু দাউদে নাকি নাবি নিচে হাত বাঁধার কথা আছে চ্যালেঞ্জ করেছে তিন মিজির মধ্যে আর নাসাইয়ের মধ্যে নাবি নিচে হাত বাঁধার একটা দেওয়ার দেখাতে যদি পারে জিন্দেগিতে বুকের উপর হাত বাঁধবো না নাবি নিচে হাত বাঁধবো হ্যাঁ কথা <laughs> ডক্টর জাকির নাক মিলাদ বন্ধ করে দিয়ে টাকা নেওয়া বন্ধ করেছে হুজুরের এই জন্য আর কোনো রাগ নাই জাকির নাক যদি কালকে আবার বলে দেয় মিলাদ নবী জায়েজ সব রথের হালো রুটি খাওয়া জায়েজ তাবিজ বিক্রি করা জায়েজ লোকের বউকে পালিয়ে যাওয়ার জন্য তাবিজ তৈরি করে তদবির করে দিবেন এটাও জায়েজ জাকির নাকের পা ধুয়ে সুমুখ হবে কালকে মুকালিত গুলো জাকির নাকের পরে বৃদ্ধ তাদের কোনো রাগ নেই একটাই রাগ জাকির নাক হুজুরদের ব্যবসা একদম ডকে তুলে দিয়েছে বিপদে কি আসলো রে ভাই বক্তিটা দিলেই বলে সে রেফারেন্স দেন রেফারেন্স দেন এই যে এখন বক্তা দেখে পড়তে হচ্ছে বক্তা তার বিরুদ্ধে কথা বলতে শুরু করেছে কারণ বক্তা তো মহিলাদের ওয়াজ পরে বক্তিটা দিয়ে চলে যায় কিন্তু এখন জনসমুদ্র এরা সচেতন হয়ে গেছে না হ্যাঁ হাদিস বলার আগে হাদিস নাম্বার বল আগে হাদিস নাম্বার বল দেখব এই যে ডক্টর জাকি নাকি এই ট্রেডিশন না মুসলিমদের চালু করে দিয়েছে এই জন্য হুজুরদের খুব রাগ তার জন্য যা ইচ্ছা তাই বলে জাকির নাকে টাই ধরে নাড়ানাড়ি করে কিছু যখন পারে না ডক্টর জাকি নাকি টাই পরে যে তোর বাপের কি টাই পরে তো নেন মানে গাড়িতে যতক্ষণ সফর করি সেই সময়টাই পড়া হয় আর পড়ার কোন মানে ঘন্টা টন্টা মান নাই বাড়িতে যতক্ষণ থাকি এর পরেই থাকি কথা বুঝতে পারলেন আমার কাজ নাই শুধু পড়াটাই আমার কাজ মানে যতক্ষণ থাকি আমি এই পড়াশোনার মধ্যেই থাকি নির্দিষ্ট নয় যখন ফ্রি থাকি কবে ষোলো ঘন্টা সতেরো ঘন্টা আঠারো ঘন্টা পার হয়ে যায় ঠিক নেই আবার কবে দেখা যায় দশ ঘন্টা বারো ঘন্টা হয় তো মিনিমাম আজ পর্যন্ত দশ ঘন্টার নিচে কখনো পড়েছি এই দু হাজার সালের পর থেকে আমার মনে নাই জি অনেক হানাফি হুজুর বলে আপনি নাকি কোরআন শরীফ শুদ্ধ করে পড়তে পারেন না সেই বুখারি হাদিস নাম্বার সাতশো আঠান্ন উনষাট পড়বেন সালবিন সাদকে কুফার অধিবেশনে এসে বলছে যে সালবিন সাদ তুমি কোরআন মাজিদ ঠিক করে পড়তে পারো না যারা কুফি কুফাবাসীর অধিবাসী তারা সব সময় এই কিরাতের পেছনে সাহাবিদেরকে অভিযোগ করেছে যে তোমাদের কিরাত ঠিক নাই এক শ্রেণীর মানুষ আছে তারা সবসময় কিরাতের পেছনে ছুটছে যদি ফেরেস্ত জিব্রাইল পরে তবু এসে বলতে হয় জিব্রাইল এটা কি পড়লা জিব্রাইল করে তো শিখাতে আসবে মানে এমন কেউ কিছু ভাব নাই ভাই এ কথা সবাই জানে আমি সেইভাবে মাদ্রাসা থেকে ফারাগাত করিনি আর আমি কখনো দাবিও করিনি আমি কোনো আলেম আমি কোনো আল্লামা আমি কোনো কারি বা আমি এই মঞ্চে এসে কিরাতের প্রতিযোগিতা দিতেও আসেনি এসেছি কথা বলেন ভাই তাই আমার কিরাতের মধ্যে টুটি বি ছুটে আছে নিজেই স্বীকার করি তো যখন নিজেই স্বীকার করেছি তোমার অভিযোগ করাটাই বৃথা এখন তুমি যদি মনে কর না কিরাত শুদ্ধ হতে হবে বেটা কিরাতের প্রতিযোগিতা যদি করতে হয় আমারও দরকার নেই শেখ মুজাফফর বিন মহসিনের দরকার নেই আব্দুর রাজাকে তার চ্যালেঞ্জ করে দরকার কি কিরাত প্রতিযোগিতা করতে হয় আব্দুর রাজাক বিন উসফের মাদ্রাসার ছাত্র আছে জামিয়া সালাফিয়ার চার বছরের ছেলে তার সঙ্গে তোমাকে বসিয়ে দেবো তার সঙ্গে পড়ে দেখায়ও আমাদের দরকার নাই যখন কিরাত হবে কিরাতের ছাত্র আলাদা আছে কথা বুঝেন নাই ভাইজান আরে গরুর ডাক্তার আলাদা ছাগলের ডাক্তার আলাদা শুয়রের ডাক্তার আলাদা এখন কিরাত প্রতিযোগিতা হলে বা আমাদের জামিয়া সালেবার ছাত্ররা নাই আব্দুল রাজাকে চ্যালেঞ্জ করো কেন সেই সময় যখন যেটা স্পেশালিস্ট সে যাবে সে করতে সার্জেন করা মানে যখন 
পোস্টমর্টেম দরকার আছে আমার সামনে বসে দাও পোস্টমর্টেম করে ছেড়ে দেবো ইনশাল্লাহ এই জন্য বলি ভাই এগুলো আসলে নিজেদের মাজাবকে বাঁচানো নিজেদের ইজ্জতকে রক্ষা করা মানে এতবার করে তাদেরকে বলা হচ্ছে যে বসো একবার বসো রেজাল্ট করিম আপনার একবার বসো বসো ও বেটা বসতে রাজি না কারণ ও জানে যদি বসি ওর সঙ্গে এই জেনারেল শিক্ষিত আহলে সে একটা ছেলে ওকে উলঙ্গ করে দিয়ে ইতিহাস রচনা করে দিবে ওর ভালোভাবে জানা আছে আর পাঁচ জনে জানা না থাকলেও ওটুকু ভালোভাবে জানে না আমি এত গর্ব করে বলছি হিম্মত থাকলে বসতে পারে একবার নাকি শুক্রিয়া আমি তার জন্য দু হাজার চোদ্দ সালে বলে দিয়েছি বাংলাদেশে ঢুকেই আমার নামের পরে লিখত জাকির নায়ক বাংলা জাকির নায়ক জাকির নায়কের অনুরূপ ভাই মাফ করি বাপ এই জাকির নায়ক আমার নামে লিখেন না লিখলে আমাকে ছোট জাকির নায়ক বলে জেলখানে অস্ত্রে ঢুকবে এবং জেলখানে যদি আমাকে রাখতে চান তাহলে বলেন যদি মনে হয় যে না জেলখানে আমি থাকি তাহলে জাকির নায়ক বলেন আমাকে ভাই জাকির নায়ক বলেন না ভাই আমি জাকির নায়ক হতেও চাই না আমি জাস্ট জাকির নায়কের আলোচনা বক্তৃতা থেকে প্রভাবিত আলহামদুলিল্লাহ তার আলোচনার ডিবেটের কৌশল আলোচনার টেকনিক এগুলো আমি তার কাছ থেকে শিখেছি তার জন্য অনেকটা হতে পারে আমার কথা বলার ধাস তার দিকে চলে যায় কেন আমি ডিবেটের কৌশল আলহামদুলিল্লাহ ডক্টর নায়কের কাছ থেকে আমার নেওয়া ওখান থেকে শেখা তার জন্য জাকির নায়ক আমি না উনি জাকির নায়ক জাকির নায়ক ও আলাদা মাস্টার পিস ওটা একটা আলাদা সম্পূর্ণ জি শুক্রা ফরজের পর সবাই মিলে হাত তুলে মোনাজাত করা যাবে কি মাশাআল্লাহ ফরজ নামাজের শেষে সম্মিলিত মোনাজাত করা যাবে কি যাবে না এটা নিয়ে তো অনেক সমস্যা স্বয়ং আহালে হাদিসদের মধ্যে সমস্যা আছে মানে অনেক মানুষ মনে করে যে ভাই দোয়া করব হাত তুলবো না এটা হয় কিছু কিছু মানুষ আবার বলে দেখুন ভাই যান আরে দোয়া করছি হাত তুলছি না তাই হয় মানে মানতে চায় না মানে ও মনে করে দোয়া মানে হাত তুলতে হবে হাত না তুলে দোয়া হয় না ভাই এমন মানুষের ধারণা আছে না নাই এটা হচ্ছে করোনা ভাইরাস করোনা ভাইরাস কেউ দেখেন না কিন্তু এটা জেনে রাখেন করোনা ভাইরাস যারা মনে করছেন দোয়া মানে হাত তুলতে হবে হাত না তুলে দোয়া হয় না এটা হচ্ছে এক নাম্বার করোনা ভাইরাস ভাই দোয়া করার তিনটে পদ্ধতি আছে কয়টা কয়টা তিনটা পদ্ধতি আছে এক কিছু কিছু দোয়া আছে সে একা জিহা নড়ে নড়ে পড়বে দোয়া হয়ে যাবে হাত তোলার দরকার নেই ইমামকে ডাকারও প্রয়োজন নেই প্রমাণ মসজিদে ঢোকার দোয়া আছে না নাই মসজিদ থেকে বের হওয়ার দোয়া আছে না নাই হাত তুলেন ইমাম ডাকেন বাথরুম ঘরে ঢোকার দোয়া আছে না নাই হাত তুলেন বাথরুম ঘর থেকে বেরোর দোয়া আছে না নাই হাত তুলেন পোশাক পরিধার দোয়া আছে না নাই হাত তুলেন জুতো পরিধার দোয়া আছে না নাই হাত তুলেন আয়নাতে মুখ দেখার দোয়া আছে না নাই হাত তুলেন গাইতে দোয়া দোয়া আছে না নাই হাত তুলেন এত জায়গায় দোয়া আছে ভাই কেউ হাত তুলে দোয়া করেন তা আপনি যে মনে করছেন দোয়া মানেই হাত তুলতে হবে হাত তুলবো না পা তুলবো এই নিয়ে ঝামেলা করছেন আর দোয়া মানেই হাত তুলে আপনি কে বলেছে অজস্র দোয়া আছে যেখানে হাত তুলতে হয় না শুধু মুখ দিয়ে পড়লেই হয়ে যায় বা স্ত্রী সমাজে দোয়া আছে না নাই স্ত্রী সমাজ বোঝেন বাচ্চারা কানে আঙ্গুল দাও স্ত্রী সমাজে দোয়া আছে না ভাই কারা কারা সেই সময় হাত তুলে করেন একটু হাতটা তোলেন তো দেখি একটু কে সেই সময় যে হুজুর দোয়া নিয়ে মারামারি করছে তাকে রাত বারোটা পরে ফোন করবেন ফোন করবো হুজুর তাড়াতাড়ি বাড়ির পেছনে আসেন খবর আছে আপনি দোয়া পড়বেন আর আমরা স্বামী স্ত্রী আমি নামির বলবো তারপরে শুরু মানে দোয়া মানে হাত তোলা ও বলছে দোয়া করব হাত তুলব না তাই হয় ভাই দোয়া মানে হাত তোলা নয় অজস্র দোয়া আছে যেখানে হাত তুলতে হয় না যেমনটা বললাম ফরজ নামাজের পরে দোয়া আছে তবে হাত তুলে ইমোশন করার কোনো হাদিস সেই সঙ্গে প্রমাণিত নয় এ কথা আমরা বলে আসছি দীর্ঘদিন ধরে সাইকুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইম রহমাহুল্লাহ আল মুতাফা সাতশো আঠাশি জুড়ি তার মাজমু আল ফতোয়া বাইশ খণ্ডের পাঁচশো উনিশ পৃষ্ঠায় সেই সময় বলে দিয়েছে বিদাত ইমাম ইবনু কাইমাস জাহজাই রহমহুল্লাহ মৃত্যু আটশো পঞ্চ সাতশো পঞ্চান্ন হিজরি তাই জাহাদুল মাদ দ্বিতীয় খণ্ড দুশো উনপঞ্চাশ পৃষ্ঠে বলেছে বিদাত আপনাদের বাংলাদেশের গরিবের তাকি উসমানি কে বলেন তো ভাই গরিবের তাকি উসমানি গরিবের আবু হানিফা ওর একটা বই আছে আপনি কিভাবে নামাজ পড়বেন বেচারা অনেক চেষ্টা করেছে আহলে হাদিসদেরকে পদদলিত করার কিন্তু বেটা হাদিস ঘেটে ঘেটে যখন দেখছে হাত তুলে মোনাজাত করা কোনো দলিলই প্রমাণিত নয় সর্বশেষ তার বই স্বীকার করে নিয়েছে যে হাত তুলে মোনাজাত করা 
এটাও বিদাত বলেন আলহামদুলিল্লাহ এই দেখেন তার বই একশো উনষাট নাম্বার পৃষ্ঠা রেজাল করিম আবরার চিটিং বাস তবে এই মাসটা যখন বর্ণনা করি তখন বলি কিউট বই সোনামণি সুখ সুন্দর একটা কথা লিখে গেছে এত সুন্দর কথা লিখেছে আশেপাশে আলেম ওলাবারা বসে আছে রেজাল করিম আবরারের বই আপনি কিভাবে নামাজ পড়বেন একে মুক্তি রেজাল করিম আবরার ওরা বাংলাদেশকে আহলাজ দেখে চ্যালেঞ্জ দিয়ে বেড়াচ্ছে তারপর একশো উনষাট নাম্বার পৃষ্ঠা পরিষ্কার ভাবে শেষ নেওয়া লিখছে অনেক শহরে ফরজ নামাজের পর হাত তুলে দোয়া করার প্রচলন হয়ে গেছে রসুলের যুগে এটা প্রমাণিত নয় পরিষ্কার ভাবে বলছে প্রমাণিত নয় এরপরে কি লিখছে বিশেষ করে পাবন্দি সহকারে পাবন্দি মানে কন্টিনিউসলি প্রতিনিয়ত প্রত্যেক দিন পাবন্দ মানে উর্দু ভাষা এটা পাবন্দির সঙ্গে তবে হ্যাঁ ফরজ নামাজের পরে অনেক দোয়ার কথা প্রমাণিত আছে কিন্তু সেগুলোতে হাত তোলার কথা নাই কথা বুঝতে পারলেন না ভাইজান হানাফি দেওবন্দি গুড়া মুকাউলিদ কঠোরপন্থী একদম আহালের চোখের কোনা দেখতে পায় না তারপরও ব্যাটা সর্বশেষ মধ্যে সিদ্ধান্ত দিয়েছে সেও যে হাত তুলে দোয়া করার মর্মে কোন সই হাদিস প্রমাণিত নাই আপনাদের বাংলাদেশে আরো একটা বই আছে হানাফি দেবন্দি বেরোলবি বই দেখাচ্ছি কারণ ভাই আহলে হাদিসরা বিদাত করে না দেবন্দি বেরোলবিরা অজস্র বিদাত করে তারা যে মাসালাকে বিদাত বলেছে সেটা আহালে হাদিসরা করবে এটা আহালে হাদিসদের যেন লজ্জা কথা বুঝলেন না যারা বিদাতকে বলে বিদাতে হাসানা সাইয়া ভাগ করে দেবন্দি বেরোলবিরা অনেক বিদাত করছে তারাই যদি কোন জিনিসকে বিদাত বলে দেখায় তো ভাই আল আদেস দেখাচ্ছে কোন সন্দেহ থাকতে পারে আর দেখেন তাদের এই একটা বই ফাইজুল কালাম ফাইজুল কালাম আল কাউসার থেকে ছাপিয়েছে বাংলাদেশের বিখ্যাত আলেম দিন হাটাচারি মাদ্রাসার আপনারা সকলেই জানেন যে হাটাচারি মাদ্রাসার ফৈজুল্লাহ মুফতি ফৈজুল্লাহ সাহেব নাম শোনেন নাই এই বইয়ের একশো উনত্রিশ নাম্বার পৃষ্ঠায় তিনি একটা অধ্যায় রচনা করে দিয়েছেন যে দুয়ার সমাতে হাত তুলে মনোজাত করা এটা বিদাত ডিটেল আলোচনা করেছে দেখেন দেওবন্দিরা স্বীকার করে নিচ্ছে আস্তে আস্তে হানাফিরা স্বীকার করে নিচ্ছে তো আল আদিস অনেকে আছে তারা মনোজাতে ছাড়তে যাচ্ছে না কিন্তু দেখেন দেওবন্দিরা আস্তে আস্তে যখন বাধ্য হচ্ছে আহলাদের সঙ্গে পারছে না দলিলে পারছেন তখন নিজেদের বই লিখে দিচ্ছে রেজাল করিম আবরার মতো এত বড় কঠোর পন্থা দিয়ে বন্দি আহার হাদিস বিদ্বেষী তার বইও লিখছে যে সমৃদ্ধ মর্যাদা কোনো দলিল প্রমাণ আল্লাহ যুগে ছিল না আল্লাহ তুমি কথাগুলো বোঝার তৌফিক দান করো আল্লাহ আমিন যারা বই নিতে চান এবার আস্তে আস্তে নিতে পারেন আমাদের সময় শেষের মুহূর্তে কিন্তু কেউ মাছ থেকে উঠবেন না উঠলে আমরা উঠে পড়ব ঈদের ময়দানে তিনি খুদবা দিয়েছেন হাতে লাঠি নিয়ে তো আল্লাহ নবী এটা দিয়েছেন বৃদ্ধ বয়সে দিয়েছে এ কথা আপনাকে কি বললেন প্রমাণিত নয় এটা হুজুরের নিজস্ব কথা শুক্রিয়া দশটি জীবিত মাস প্রত্যেক মাস কাটার সময় বিস্মিলা বলতে হবে কি নাকি একটাতে বললে হবে দশটা মাস যখন কাটবেন তখন কি একটাতে বিসমিল্লা বলবেন না সবগুলোতে কাটবেন প্রত্যেকটা প্রাণী আলাদা আলাদা প্রাণী আলাদা আলাদাভাবে বিসমিল্লা বলতে হবে এখন আব্দুর রাজাক বিন ইউসুফের স্টাইলে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হবে আমার হানাফি বলতে আমাকে কালা হাড্ডি বলে আমার করণ নীতি দোয়া করা এটা আব্দুর রাজাক স্টাইল হবে এখন আসসালামু আলাইকুম বলি আমি নামাজ পড়ি কিন্তু আমার বউ নামাজ পড়ে না আমি কি করব দোয়া করেন মানে জোরে বলো লিল্লাহের তাকবির এটাই বলবেন এটা বেশি সঠিক কথা কিন্তু 
কিন্তু দিয়ে আসলেন তারপরে তিনি মেরাজে যেটা গিয়েছেন এটা সিঁড়ির কথা বোখারি মুসলিম হাদেশে এসেছে কথাকে বুঝতে পারছেন অনেকে মনে করে যে গোটা টাই নাকি বোরাকে চলে গেছে আকাশে যে এমনটা নয় বাইতুল মুকাদ্দাস মত গিয়েছে বুখারি মুসলিম মিরাজের হাজগুলো ভালো হয়ে পড়েন এই যে বলে গেলাম ভালো হয়ে পড়েন এবার আপনার চোখে চলে আসবে যাব কথাটা সত্য শুক্রিয়া আল্লাহ তাআলা পৃথিবীতে মানুষকে কেন পঙ্গ করে পাঠায় আল্লাহ পরীক্ষা করছে সূরা বাকারা আয়াত নম্বর 55 সূরা আলি ইমরান আয়াত নম্বর 86 আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ছেলে সন্তান মেয়ে সন্তান স্ত্রী কন্যা পুত্র দের ভালো মন্দ দিয়ে আল্লাহ পরীক্ষা করেন ইমতিহান সর্বশেষ প্রশ্ন আপনার সবার সেক্রেটারি দশ হাজার টাকা দিয়েছেন আল্লাহ সুবান তার দোয়া দান তুমি কবুল করো সকলে পড়ি আল্লাহ